வணக்கம் என் பேர் இனியவன் நம்ம இப்போ இந்த ஃபைவ் பை ஃபைவ் ரூபிக்ஸ் க்யூப் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி தமிழில் பார்ப்போம் நம்ம ஏற்கனவே இந்த த்ரீ பை த்ரீ அண்ட் ஃபோர் பை ஃபோர் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது ரெண்டும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க அது பண்ணால் தான் இந்த ஃபைவ் பை ஃபைவ் பண்ண முடியும் நீங்கள் இந்த ரெண்டு க்யூபும் இப்போ நல்லா சால்வ் பண்ணியிருக்கிறதுனால நீங்கள் ஒன்றும் இப்போ பிகினர் கிடையாது நீங்கள் ஓரளவுக்கு அட்வான்ஸ் க்யூபர் தான் அதனால் இங்கே இப்போ ஃபைவ் பை ஃபைவ் பார்க்க போகிற இந்த வீடியோவில் சில ஸ்டெப்ஸ் நான் ஃபாஸ்ட்டாக போகலாம் சரி ஒரு இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிடுறேன் இப்போ நான் வச்சுருக்கிற இந்த க்யூப் பேர் வந்து ஈஸ்ட் ஷின் க்யூப் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து ரூபிக்ஸ் அப்படிங்கிற பிராண்டோடது இப்போ நான் வச்சுருக்கிறது ஈஸ்ட் ஷின் அப்படிங்கிற பிராண்ட் இதுவும் ஒரு ஃபேமஸ் ரெப்யூட்டட் பிராண்ட் தான் இதில் என்ன ஒரு சின்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெகுலர் ரூபிக்ஸ் க்யூபில் ரெட்டுக்கு எதிரில் ஒரு ஆரஞ்சு சைடு இருக்கும் இங்கே ஈஸ்ட் ஷீனில் ஆரஞ்சுக்கு பதிலாக பர்பிள் கலர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ நான் இந்த இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற இந்த வீடியோவில் எப்போ எப்போலாம் நான் பர்பிள்னு சொல்கிறேனோ அது உங்கள் க்யூபில் ஆரஞ்சுன்னு அர்த்தம் சரி இப்போ நம்ம விஷயத்துக்கு வரலாம் இப்போ இந்த ஃபைவ் பை ஃபைவ் க்யூபுக்கும் த்ரீ பை த்ரீ க்யூப்க்கும் ஒரு சிமிலாரிட்டி ஒற்றுமை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் சைடு இருந்தது இந்த மிடில் பீஸ் வந்து நம்ம மூவ் பண்ண முடியாது அதனால் இது ஒயிட் சைடு இது ப்ளூ சைடு இது ரெட் சைடுன்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஒரு ஃபிக்ஸட் சைடு இருக்கும் இது ஒயிட் சைடு இது பர்பிள் அதாவது ஆரஞ்ச் சைடு இது ப்ளூ சைடு அப்படின்ட்டு ஆனால் ஃபோர் பை ஃபோரில் அந்த மாதிரி கிடையாது எந்த சைடு வேணாலும் எந்த கலருக்கு வேணாலும் வரலாம் அதனால் ஃபோர் பை ஃபோரில் நாம் இந்த டபிள்யூபிஆர் காம்பினேஷன் பார்த்துருப்போம் அந்த வேலை நமக்கு இங்கே கிடையாது அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த ஃபோர் பை ஃபோர் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் பை ஃபைவ் ரொம்ப ஈஸி எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன் ஆர் டூ அல்காரதம்ஸ் தான் அது பண்ணிட்டிங்கன்னா இது ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் சரி இப்போ நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் முதல்ல இப்போ நம்மளோட பிளான் ஸ்ட்ராட்டஜி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே எப்படி ஃபோர் க்ராஸ் ஃபோர் பண்ணுறப்போ இந்த ஃபஸ்ட் இந்த மிடில் ஸ்கொயர் ஃபார்ம் பண்ணோம் இல்லைங்களா இந்த டூ பை டூ ஸ்கொயர் ஃபார்ம் பண்ணோம் அதே மாதிரி இப்போ இந்த த்ரீ பை த்ரீலையும் இந்த ஃபைவ் பை ஃபைவ்லையும் ஃபஸ்ட்டு இந்த த்ரீ பை த்ரீ ஸ்கொயர் வந்து எல்லாம் ஒயிட் கலரில் கொண்டு வர போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் எல்லாம் ப்ளூ கலரில் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் எல்லாம் எல்லோ கலரில் இப்படி எல்லா சைடும் இந்த த்ரீ பை த்ரீயை ஒரே கலரில் கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சைட் பீசஸ் ஃபோர் பை ஃபோரில் இந்த ரெண்டு சைட் பீசஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த ஃபைவ் பை ஃபைவில் இப்போ இந்த மூணு சைட் பீசஸும் ஒரே கலரில் கொண்டு வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த கார்னர் பீசஸ் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு த்ரீ பை த்ரீ க்யூப் மாதிரி மாறிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம த்ரீ பை த்ரீ எப்படி சால்வ் பண்ணுமோ அதே மாதிரி இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் இதுதாங்க நம்ம பிளான் சரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா இந்த த்ரீ பை த்ரீயை வந்து ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு லேயர் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த டூ பை த்ரீ லேயர் இதை எல்லாத்தையும் ஒயிட்டாக மாற்றணும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டூ பை டூ இந்த ஸ்கொயர் இது எல்லாத்தையும் ஒயிட்டாக மாற்றணும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு ஸ்கொயரும் இந்த ஒன் பை டூ பிளாக் இந்த பிளாக்கை வந்து ஒயிட்டாக மாற்றணும் நம்ம இப்படி ரைட் சைட்லேருந்தும் ஆரம்பிக்கலாம் இல்லைனா இப்படி லெஃப்ட் சைட்லேருந்தும் ஆரம்பிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் நம்ம ரைட் சைட்லேருந்தே ஆரம்பிப்போம் வழக்கம் போல் ஒயிட் சைட் ஒயிட் சைட்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நமக்கு ஒரு சென்டர் ஒயிட் இருக்குது இந்த ரைட் பீஸ் ஒயிட்டில் வரணும் ரைட்டில் சென்ட் மிடில் பீஸ் ரைட்டில் மிடில் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு மிடில் பீஸ் இருக்குது இதை அப்படியே ரைட் சைட் கொண்டு வரலாம் கொண்டு வந்துட்டு இதோட ஜாயின் பண்ணிடுங்க நமக்கு இந்த ஒன் பை டூ பிளாக்ஸ் சேர்ந்துருச்சு அடுத்தது இந்த ஒன் பை டூ பிளாக்ஸ் சேர்க்கணும் ஸோ ரெண்டு ஒயிட் பீஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஒயிட் இருக்குது இங்கே இங்கே ஏற்கனவே ஒன் பை டூ சேர்ந்துருக்கு இது அப்படியே இது மோஸ்ட்லி எல்லா ஸ்டெப்புமே நீங்கள் வெர்டிகலாக வச்சே பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஈஸியாக சால்வ் ஆகும் நமக்கு இங்கே சென்டரில் இருக்குது இங்கே ரைட் சைடில் பாட்டமில் வேணும் அதனால் இதை ரைட் சைட் பாட்டம் கொண்டு வாங்க அது பாட்டம் கொண்டு வரதை விட நமக்கு இந்த ஏற்கனவே சேர்ந்துருக்கிற சென்டர் பீசஸை இப்படி டாப்பில் கொண்டு வந்து வச்சுக்கோங்க இப்போ டாப் ரைட
இந்த ஒன் பை டூ பிளாக் அதை கொண்டு அதை சேர்க்கணும் அதுக்கு அடுத்த ஒன் பை டூ பிளாக் பாருங்கள் இங்கே ஒன்று இருக்குது ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டாப் லெஃப்டில் இருக்குது அதனால் இன்னொரு ஒயிட் பீஸ் வந்து டாப் மிடிலில் வச்சுக்கிறோம் அதை இப்படி ஜாயின் பண்ணோன்னா இந்த ஒன் பை டூ வந்து நமக்கு கிடச்சிருச்சு நம்ம ஒயிட் சைடு இங்கே இருக்குது இது இப்போது டாப் லெஃப்டில் இருக்குது அதனால் இந்த ஒன் பை டூ டாப் ரைட்டில் இருக்கணும் கரெக்டாக இருக்குது அதை அப்படியே கொண்டு வாங்க இப்போது ஒன் பை த்ரீ சாரி டூ பை த்ரீ பிளாக் நமக்கு கிடச்சிருச்சு அடுத்தது இப்போது இந்த த்ரீ பீசஸ் இந்த ஒன் பை த்ரீ பிளாக் கொண்டு வரணும் இந்த ஒன் பை த்ரீ பிளாக் கொண்டு வரதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன் பை டூ கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒயிட் பீஸை ஜாயின் பண்ணி மூணையும் ஒன்றை இந்த சைடு கொண்டு வரும் இந்த ஸ்டெப் பண்ணுறப்போ இந்த ஒன் பை த்ரீ பிளாக்கை வந்து வேறு ஏதாவது பேஜில் ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதை இங்கே கொண்டு வாங்க சரி இப்போ பார்க்கலாம் அடுத்து ஒயிட் பீஸஸ்லாம் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே ஒன்று இருக்குது இன்னொரு ஒயிட் பீஸ் இங்கே இருக்குது இது மிடிலில் இருக்குது டாப் மிடிலில் வச்சுக்கோங்க இது டாப் லெஃப்டில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இது அப்படியே இங்கே கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த ஒன் பை டூ சேர்ந்துருச்சு அடுத்து இன்னொரு சிங்கிள் பீஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா டாப் லெஃப்டில் இருக்குது ஸோ இங்கேயும் டாப் லெஃப்டில் இருக்குது அதனால் டாப் ரைட்டில் வச்சுக்கோங்க டாப் ரைட்டில் வச்சுட்டு அதுதான் இங்கே வரணும் அது பண்ணுறப்ப நமக்கு ஏற்கனவே சேர்ந்துருக்கிற ஒயிட் போயிடக்கூடாது இது ரைட் சைடில் இருக்கிறதுனால இப்படி வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஏற்கனவே ஃபோர் பை ஃபோர் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இப்போது ஒன் பை த்ரீ வந்துருச்சு இது இங்கே லெஃப்ட் சைடில் வரணும் சாரி ரைட் சைடில் வரணும் அதனால் இதையும் ரைட் சைடில் வச்சுட்டு இங்கே கொண்டு வாங்க இப்போது நமக்கு த்ரீ பை த்ரீ ஒயிட் பி ஒயிட் ஸ்கொயர் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இது ஃபஸ்ட் சைடுங்கிறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கலாம் அடுத்தடுத்து சைடு பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் சரி அடுத்தது இப்போ ஒயிட் முடித்த உடனே நாம் எப்படி இந்த ஃபோர் கிராஸ் ஃபோரில் ஒயிட் முடித்த உடனே அடுத்தது அட்ஜஸ்டன் சைடு அடுத்த சைடு பண்ணோம் ஆனால் இங்கே ஃபைவ் கிராஸ் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒயிட் முடித்த உடனே ஆப்போசிட் எல்லோ சைடுக்கு வந்துடுங்க சரி இப்போ இந்த எல்லோ சைடு வந்துட்டோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே நமக்கு ஒரு இந்த ஒன் பை டூ சேர்ந்துருக்கு அடுத்தது இந்த ஒன் பை டூ பிளாக் சேர்க்கணும் இந்த ஒன் பை டூ பிளாக் எப்படி சேர்க்கலாம் வேறு எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ஏதாவது சேர்ந்துருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஒரு ஒன் பை டூ சேர்ந்துருக்கு இது பார்த்திங்கன்னா ஓகே கரெக்டாக இங்கே கீழே வரணும் ஏன்னா இது டாப் ரைட்டில் இருக்குது ஆனால் இது மிடில் பாட்டமில் இருக்குது அதனால் இதை இப்படி மேலே கொண்டு போயிடுங்க கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா இதை ஈஸியாக இங்கே கொண்டு வரலாம் இப்படி கொண்டு வந்தீங்கன்னா டூ பை டூ ஜ சேர்ந்துருச்சு சேர்ந்ததுனால இந்த ஒயிட் களைஞ்சிருக்கும் இந்த ஒயிட்டை திரும்ப இங்கே கொண்டு போகணும் அதுக்கு இப்போ ரைட் சைடில் சேர்ந்ததுனால இதை லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்துடுங்க கொண்டு வந்துட்டு இந்த ரைட் சைடை திரும்ப பழையபடி கொண்டு போயிடுங்க இதெல்லாம் ஃபோர் பை ஃபோர் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதனால் இந்த ஸ்டெப்பில் உனக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்லை ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த டூ பை டூ வந்துருச்சு அடுத்து இந்த ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ எல்லோ எங்கே இருக்குது ஏதாவது ஒன்று சேர்ந்துருக்கா இல்லை சரி பூசாக தான் சேர்க்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு டாப் ரைட்டில் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா பாட்டமில் இருக்குது பாட்டம் மிடிலில் இருக்குது ஒன்று இதை இப்படி கொண்டு போகலாம் டாப் மிடிலுக்கு அப்படி இல்லைனா இதை வந்து எப்படி பாட்டம் ரைட்டுக்கு கொண்டு வரலாம் கொண்டு வந்துட்டு எப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டு இப்போ நமக்கு இந்த ஒன் பை டூ பிளாக் லெஃப்ட் சைடில் பாட்டமில் இருக்குது இது இந்த டூ பை டூவை ரைட் சைடுக்கு மூவ் பண்ணிக்கோங்க ரைட் சைடு மூவ் பண்ணிட்டு இதை இப்படி கொண்டு வந்தீங்கன்னா சால்வ் ஆகிடும் ஆனால் நமக்கு இந்த ஒயிட் களைஞ்சிரும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் கரெக்டாக சேர்ந்ததும் இப்படி லெஃப்ட் சைட்லேயே வச்சுக்கிறோம் இதை இங்கே கொண்டு வரும் இதை திரும்ப ரைட் சைடு மூவ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த லெஃப்ட் சைடை திரும்ப பழையப்படி கொண்டு வரும் ஸோ நமக்கு ஒயிட்டும் கலையில் எல்லோ ஒன் பை டூவும் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டெப்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அடுத்தது இப்போது இந்த ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீயை எங்கே ஃபார்ம் பண்ணலாம் 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ரெண்டு பீஸ் இருக்கு இங்கே ஒரு பீஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் இருந்ததுன்னா அதாவது இங்கே டாப் மிடில் அண்ட் பாட்டம் லெஃப்ட் ஆர் பாட்டம் ரைட் இருந்ததுன்னா இது ரெண்டையும் ஈஸியாக சேர்த்துடலாம் எப்படின்னா இப்போது இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறத மேலே கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்துட்டு டாப் லெஃப்ட்டு கொண்டு வந்துடுங்க வந்துட்டு அதை பழையபடி கொண்டு வந்தீங்கன்னா இது ஈஸியாக ஜாயின் ஆகிடும் இப்போ இந்த ஒன் பை டூவை இந்த இன்னொரு சிங்கிள் பீஸோடு சேர்க்கணும் இது ஈஸியாக தான் இருக்குது ஏன்னா இதுவும் டாப் ரைட்டில் இருக்குது நமக்கு இங்கே தேவையான பீஸும் டாப் ரைட்டில் தான் வேணும் ஸோ இப்போ இந்த ஒன் பை த்ரீ ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இந்த ஒன் பை த்ரீயை இங்கே கொண்டு வரணும் இங்கே கொண்டு வரணுன்னா இப்படி வச்சு பண்ணிங்கன்னா முடியாது ஏன்னா ஒயிட் களைஞ்சிரும் அதனால் கரெக்டாக சேர்ந்த எல்லோ ஒன் பை த்ரீ ரைட் சைடில் இருக்கணும் இங்கேயும் அதே மாதிரி கரெக்டாக சேர்ந்த பீஸ் ரைட்டில் இருக்கணும் ஸோ இதை அப்படியே கீழே கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்துட்டு சேர்ந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு மூவ் பண்ணிக்கோங்க திரும்ப இந்த ரைட் சைடை பேக் டு த ப்ரீவியஸ் பொஷன் இப்படி போட்டிங்கன்னா எல்லோவும் கரெக்டாக சேர்ந்துடும் ஒயிட்டும் கரெக்டாக சேர்ந்துடும் சரி இப்போ நமக்கு இந்த ரெண்டு சைடும் சேர்ந்துருச்சு எல்லோ அண்ட் ஒயிட் 